pour les nouveaux abonnés. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi il y a des nouveaux abonnés sur cette chaîne. Franchement, vous ne vous sentez pas obligé de venir vous abonner sur la chaîne, au contraire. Hein. Non, allez, on va être un peu gentil. Quelque part, euh, tu vois, y a, ça, me fait, ça me fait plaisir de ne pas parler tout seul et qu'il y ait des gens qui cliquent sur s'abonner et venir. Mais quelque part, je sais que s'il y a trop d'abonnés un jour, ma chaîne va sauter. c'est plus pour une, comment on pourrait dire une thérapie personnelle je suis dans un monde qui m'entoure je suis le monde qui m'entoure et, et des fois je tombe sur des situations où j'ai des réflexions qui et j'ai besoin de les poser parce que et je comprends j'ai peut-être fait une bêtise. Et c'est normal que tu comprends pas pourquoi. Alors, euh, chers nouveaux abonnés. Je m'appelle-t-il mon, mon homme de paille, mon nom d'esclave, la fraude au nom légal, UCC. Si tu veux comprendre ce que je dis, tape la fraude au nom légal, UCC sur Internet, tu verras. C'est Quentin Tillamagneux. Il y a quelques années, j'ai commencé les chaînes YouTube sur, en 2017, aux élections présidentielles. Je voulais changer le monde et tout. J'aime bien Cheminade. Il est sympa, Cheminade. J'étais tellement triste de voir que l'humanité est passée à côté de Cheminade depuis 1995. Les élections sont truquées, tout ça, tout ça. Si vous avez des questions à me poser en commentaire, parce que vous êtes abonné. Allons droit au but. Hein. Écrivez vos questions, je réponds à vos interrogations, euh, vous voyez mes réponses, et après vous pouvez partir. J'ai compris que dans ce monde, le YouTube, tout ça, quand tu te mets à dire des trucs, un peu bizarre, ben, je ne sais pas qui s'est abonné, bon, du coup je ne sais pas ce que je peux dire ou pas. Quand c'est les copains qui s'abonnent et tout, bon ben, on peut se lâcher un petit peu, tu vois. Et là, imagine que tu es un pion du système qui s'est abonné à mon truc. Si je te dis, par exemple, pour son, c'est un mec bien. Ah mon dieu. C'est un dangereux fou. Il faut supprimer son contenu. On vous vous rendez compte On m'a déjà supprimé des chaînes avec 10 vues, quoi. <rire> Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que je pourrais bien dire Ah ouais. En ce moment, je suis sur cette, euh, sur cette réflexion de pensée. Euh, de... On est dans un monde qui, euh, qui nous a donné tellement de... de de technique, de savoir, de... Mais voilà. Maintenant qu'on a toute cette connaissance dans la tête, hein, qu'est-ce qu'on en... qu qu fait avec cette connaissance Pas rien. On prend la capacité... Bah, je prends mon exemple que je connais un peu. On prend la capacité d'un développeur informaticien pour... Euh, pour faire euh, Blue Diamond sur Facebook, euh, je sais pas quoi Diamond, euh, je sais pas quel jeu de merde, pour euh, accrocher euh, l'utilisateur à son smartphone à 24. Alors que le même bonhomme qui t'a sorti euh, 
le jeu avec euh, les cerises, les, les diamants oranges, tout ça, là. Il est capable, si tu lui dis « fais ça », de réfléchir sur le fonctionnement de la gestion commune, tu vois, de la, du système politique, afin de, de repérer le problème qu'il y a dans l'existant. Où se trouvent les bugs Un bug en informatique, c'est la corruption dans le monde réel. Et, et de lui dire quoi Un informaticien, c'est là pour réparer les bugs Comment ça se fait qu'on n'a toujours pas réparé le bug de la République après autant d'années de savoir et de machin On prend un mec comme... Euh... Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des abonnés parce que j'ai voulu parler à Athée. On prend un mec comme Athée hein, qui... Qui, euh... qui, est, qui est passionné d'avion par son père sûrement apparemment. Et pour lui donner la possibilité d'exercer sa passion, il faut qu'il signe le contrat militaire pour qu'à un moment, il bombarde des civils, tu vois. Même si, dans l'ordre, il n'y a pas bombarde des civils, dans la réalité, tu as bombardé des civils à T. Hein. Tu appelles ça des dommages collatéraux. Donc, il y a un problème quand même. Il y a un vrai problème de structure de donneurs d'ordre, qu'on observe tous les jours, hein, l'affaire McKinsey. Ah, hein. oh, c'est légal, hein, McKinsey. Ouais, si tu veux, mais bon, si, euh, si tu as rendu euh, ça légal parce que ça fait 40 ans que tu fais en sorte que d'écrire des textes qui vont te donner le droit de le faire, alors que tu... Enfin, c est, c est... Avec des magouilles, avec du bac avec du... <coughs> Ça faisait, déjà, ça faisait déjà 20 ans que je disais, ouais, non, mais je préfère être moral que légal. Hein. Bah, tu m'étonnes. Quand la légalité s'impose à la moralité, c'est bien compliqué. Et en plus, la moralité, c'est quelque chose de subjectif à chaque culture. Donc, euh, tu vois, tout a commencé avec la laïcité. Enfin, tout a commencé avec. Depuis tellement de temps, ça a commencé. Ils sont des premiers empires qui nous ont mis dans le cul, ouais. l'Empire Celte. Mais j'en veux beaucoup aux druides. Hein. Pour moi, les druides, c'est les premières salopes de l'histoire. Hein. La culture du secret. Tu vois, là, moi, je suis en toute transparence. Hein. Page blanche et tout, tu peux me regarder. J'aime pas être dans le secret. Ah, j'aime être dans le secret bon. Négation consciente appliquée au lexique inconscient. C'est-à-dire que le lexique inconscient, ben c'est les mots que tu emploies, et quand tu refuses de les admettre, tu mets le pas devant, la négation consciente. C'est ton mental qui se bat contre, ta, contre ton ressenti. Et une chose est sûre, c'est que la culture du secret... Pourquoi garder quelque chose de secret si tu n'as rien à te reprocher Et le pire, c'est que quand tu as des choses à te reprocher tellement grosses, tellement rachin, il y a une autre manière que le secret, le spam, le flood. Tu noies ta mauvaise intention dans tellement d'informations, typiquement la loi. Hein, va, lire, va, lire, va lire tout le code légal de la France, ben, vas-y, hein, t'auras mal à la tête. Hein. Aligné à mon vieux, article ma vieille... Euh, voilà, tu lis un texte, il faut que tu en lises mille autres pour comprendre le texte que tu as lu, parce que ça, c'est une arnaque de la piraterie. Je fais des raccourcis tellement gros, à chaque fois, il faut que je les explique tous les raccourcis, pourquoi je dis c'est l'arnaque de la piraterie. Et tout ça. Bon, voilà. Donc, chers nouveaux abonnés, si tu t'es abonné, je sais pas pourquoi. N'hésite pas à aller droit au but. Hein. Tu mets un commentaire, tu me dis ce que tu veux, et après, ben, on se dit au revoir, ciao, merci d'être passé. Voilà, sérieux.